Всем привет, с вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем создавать ключницу с белыми грибами на основе из брошированного дерева. Для примера я покажу вам несколько своих работ с другими видами грибов. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Для основы необходимый по размеру отрезок доски. Я использовала сосну, газовая горелка и баллон с газом, металлическая щетка, перчатки, бумага, бумажный скотч, полимерный клей, термопистолет, бинт, тонкий картон, металлические крючки, для подвеса металлическая цепочка и гвозди с декоративными шляпками, акриловые краски, акриловый лак, спонж, наждачная бумага, листья для красок и для лака, острый нож, а также, возможно, вам понадобится ножовка, искусственные веточки и травинки. Мы с вами будем делать травинки из фоамирана. А также для декора понадобятся опилки, веточки, ракушки, в общем, различный экоматериал. Приступаем к работе. Если вы используете не новую древесину, то перед началом работы ее необходимо обработать специальным средством против насекомых, либо просто прожарить в духовке или в микроволновой печи. Газовой горелкой обжигаем верхний слой дерева, а затем при помощи металлической щетки счищаем мягкие сгоревшие волокна древесины. Счищать необходимо строго по направлению роста волокон. При брошировании обязательно используйте перчатки, потому что очень легко загнать за нозу, а также сажа сильно портит руки. Также могу посоветовать использовать респиратор или повязку на лицо, чтобы не вдыхать сажу.
можно использовать любой природный материал. Я буду приклеивать листочек, а также божью коровку. Как сделать такую божью коровку, ссылочку я оставлю в описании под видео, а также подсказка появится в правом верхнем углу экрана. После того, как высохнет лак, можно прикручивать крючки. Можно просверлить дырочку и вкрутить вот такой крючок. Здесь у меня дерево мягкое, поэтому я проколола ножницами, провернула и просто при помощи плоскогубцев крутила. Или прикрутить вот такие крючки. В данной ключнице крючочки тоже вот такие прикручены. Они хорошо смотрятся. Если деревянную основу вы сделать не сможете, то ее вполне можно заменить отрезком ДВП или ДСП, а также сделать из гофрокартона, склеенного в несколько слоев. Как сделать такие основы, я уже неоднократно показывала в предыдущих своих мастер-классах, ссылочку на которые я оставлю в описании под видео, а также подсказка появится в правом верхнем углу экрана. Буду рада, если мой мастер-класс окажется вам полезным. Благодарю всех своих подписчиков за то, что вы у меня есть. Желаю всем вам творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!